தம்பி அபிஷேக் நீங்கள் வந்து என்னை வண்டு முருகன் மாதிரி ஆக்கிட்டீங்க சத்யராஜ் எப்போவுமே மேடையில் இருந்தால் உண்மையை தான் பேசுவான்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம போய் பேச முடியாதுல்ல மணியன்னா அங்கேருந்து கரெக்டு தேவி மணியன்னு கரெக்டுங்கிறார் உங்களுக்கு முன்ன நீங்கள் இப்போ எங்கே இருந்தாலும் தேவி இப்போ நான் என்ன செய்கிறது நம்மளை வண்டு முருகன் ஆக்கிட்டார் நம்ம இந்த மேடையில் உண்மையை தான் பேசுவோம் அப்படின்னு நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் இந்த மைக்கு எதுக்கு வெள்ளக்காரன் கண்டுபிடிச்சேன் போய் பேசுறதுக்காக தான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம எப்படி உண்மையை பேசுகிறது உண்மையிலேயே ஒரு மைக்கு கண்டுபிடிச்சி இந்த மைக்குக்கு முன்னாடி போய் பேசினீங்கன்னா இது வெடித்து செதறி இங்கே இருக்கிறவங்கள செத்துருவாங்கன்னா எந்த மீட்டிங் நடக்காது நாட்டில் மைக்கு முன்னாடி ஒருத்த வர மாட்டேன் உண்மையிலேயே சும்மாவது இதை சுற்றி ஏதாச்சும் ஒரு கலர் கலராக லைட்டு போட்டு பிளிங் 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 சார் என்ன சார் இப்படி இருக்குது இல்லை சார் இந்த மைக்கு முன்னாடி உண்மை பேசுனா ஓ இந்த மைக்கு முன்னாடி போய் பேசுனா வெடித்து செதறி சார்னா யாரும் வர மாட்டாங்க அடுத்து இப்பொழுது சத்யராஜ் பேசுவார் நான் 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 அப்போ அப்போ இருக்கிட்டு இருக்கிட்டு அது மாதிரி அந்த ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாக்கிட்டார் நல்ல விஷயந்தான் அமைதிப்படை அமைதிப்படைங்கிறது வந்து இறங்கி அடிச்சிடுறது இறங்கி அட்டி கிளி கிளின்னு கிழிச்சு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு அந்த தைரியம் அது என்னுடைய என் தலைவன் மணிவண்ணனுக்கு தான் இருந்தது அது ஒன்று இப்போ இது என்னென்னா வந்து ஒரு 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 பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர் அப்படி சொல்லலாம் இல்லை டைரக்டர் சார் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இதில் எல்லா என்னுடைய நண்பர்கள் நாசர் இருக்காரு கணேஷ் இருக்கார் அவர் கருணாகரன் இருக்கிறார் எல்லாம் இருக்காங்க இதில் ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் வந்து ஹீரோ விஜய் தாவர் கொண்டா தான் சாரி விஜய் எனக்கு கொஞ்சம் வேறு லாங்குவேஜ் ஐ கேன் ஸ்பீக் எனி அதர் லாங்குவேஜ் ஃப்ளூயன்ட்லி தட்ஸ் வை ஐம் ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ் யூ கேன் ஆஸ்க் சம்படி எல்ஸ் என்ன அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா நானும் மலையாள படம் நடிச்சிருக்கிறேன் தெலுங்கு படம் நடிச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஹிந்தி படம் நடித்தேன் வேறு லாங்குவேஜ் வந்து எனக்கு பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டம் நண்பன் படத்தில் நான் நடித்தப்போ சங்கர் சார் சொன்னார் சார் இதில் எப்படியாச்சும் தெலுங்கு டப்பிங் நீங்களே பேசுகிறீங்க சார் அப்படின்னாரு சரி சார் டப்பிங் தேட்டருக்கு போனேன் ஒரு பெரிய நீளமான வாசனம் அதெல்லாம் த தெலுங்கு வந்து தமிழ் நடத்திட்டேன் போய் இப்படி மயக்க வச்சுட்டு அங்கேயே பார்க்கல யோதாரணே இப்படி பிடிச்சேன் பேசினேன் ஃபஸ்ட்டு டேக்க சென் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் சிங்க்கு ஆஹா நீ யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்தார் தெலுங்கு ரைட்டர் வந்தார் சார் எங்கே சார் அப்படின்னு இல்லை முடிஞ்சு முடிச்சு தான் வீட்டுக்கு போகிறான்ட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் பேசுன்னு தெலுங்கே இல்லை சார் ப்ளீஸ் ஏ கரெக்டாக செட் ஆச்சு இல்லை செட் ஆச்சு சார் பட் ஸ்லாங் வந்து ரொம்ப கேரம் ஓகே ஒன் மார் அடிச்சாச்சு இப்போ கொஞ்சம் அதை விட மோசமாக இருக்கு சார் ஃபஸ்ட் டைம் பட் இப்படி ஒரு பத்து டேக் பேசினேன் பேசிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீட்டாக சங்கர் சார் போன் பண்ண சார் இது நம்மளுக்கு சரிப்பட்டு வராது விட்டுருங்க சார் ஏன்னா வந்து இது வந்து சிங்க் பண்ணி பேசுறதுங்கிற நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பேசுகிறோம் பட் தெலுங்கு தெரியாத ஒரு பேசுகிறாருன்னு கிளீனாக தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு கேரவனில் வந்து சீன் படிச்சுட்டாங்க அவர் ஹீரோவுக்கு வந்து ஒரு நாலு பக்கத்துக்கு டைலாகு என்னடா இவருக்கு சுத்தமாக தமிழ் தெரியாதுன்னு தெரியும் இது எப்படிதான் இவர் பேச போகிறார் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் வந்து கிளியராக அடிச்சிட்டார் பிரம்மாதம் அடிச்சார் ரியலி வந்து கிரேட் விஜய் பெரிய விஷயம் இதில் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஆக்டருக்கு தெரியும் நாசர் சார் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு இவ்வளோ ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் டைலாக் வந்து நம்ம மனப்பாடமாக இருந்தால் கடை 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 கடைன்னு பேசிட்டோம்னா ஈஸி நீங்கள் ரொம்ப பாஸ் விட்டு பேசினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப கேப் விட்டு பேசுனா அடுத்த டைலாக் மொழி தெரிஞ்சவனுக்கே மறந்துடும் இப்போ அதில் வந்து ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப கேப் விட்டு ஒரு டைலாக் பேசி ஆசிரியர் அமிதாப் பச்சன் சார் பெரிய கேப் இருக்கும் ஒரு ஒரு அது அது ஒரு ஆக்டிங் ஸ்டைல் அது அது வந்து என்னென்னா இப்போ நமக்கெல்லாமே அது கொஞ்சம் திக்கு திக்குன்னு இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப கேப் விட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு பக்கம் டைலாக் மனப்பாடமாக இருக்கும் பட் நாலேன்னு பேசிட்டு ரொம்ப கேப் விட்டு நம்ம இப்படி எல்லாம் பண்ணி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு அப்படின்னா அது மறந்துடும் நம்மளுக்கு அதை ஒரு சிக்கல் அதை வந்து எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணார் விஜய் வந்து விஜய் தேவர் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணார் எனக்கு அது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது இந்த படத்தில் வந்து எல்லா விஷயமே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து எப்படின்னா இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம் தான் நிறையா வந்திருக்கு அமைதிப்படை ஒரு ஸ்டைலில் வந்திருக்குது அப்புறம் வந்து கோ கோன்னு ஒரு படம் வந்து கேவி ஆனந்த் சார் அப்புறம் அது வேறு பேட்டர்னில் வந்தது இது வந்து இது வந்து ஒரு புது விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காரு என்ன நாசர் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் அட என்னடா சினிமாவில் சொன்னது கூட இப்போ நாட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு டைரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆக்டிங
விக் இல்லாமல் நடிச்சிருக்கேன் மணிரத்னம் சார் படம் ஃபஸ்ட்டு படம் பகல் நிலவில் வந்து விக்கு வச்சுருக்க மாட்டேன் நம்மளுக்கு கல் தோண்டி மண் தோன்ற காலத்துலேயே தலையில் மேலே ஒன்றும் இல்லை உள்ளே ஒன்றும் இல்லை அது என்ன மணிரத்னம் சார் படத்துலேயும் கூட விக் இல்லாமல் நடிச்சிருப்பேன் நமக்கு முப்பது வயசுலேயே பேரம் பேத்தியெல்லாம் இருக்குது அந்த படத்தில் பகல் நிலவில் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் வயசு தெரியணுங்கிறதுக்காக இப்போது செயற்கையான ஒரு பிரிவம் ஒரு மீசை ஒட்டி விட்டுருவாங்க அப்போ நம்ம நடிக்கையில் வந்து இப்படி வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தூரிய ஆனாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எங்கிட்ட வச்சுக்காங்கன்னா இது மனசுக்குள்ள இருக்குது இங்கே ஐபிஎல் ஓட்டிக்கிறாங்க மீசி ஓட்டிக்கிறாங்க இப்படின்னு பூரா கையில் வந்துருந்தா அதனால் இதோட தேய்ச்சி இப்படி சைடில் இறக்கி இப்படி கொண்டு போயிடும் இங்கேருந்து இப்படி வந்துடு இப்படி வந்து இப்படியே போய் இங்கே சொரிஞ்சுக்கா இப்படியெல்லாம் ஒரு திட்டம் போ இப்படியெல்லாம் ஒரு திட்டம் போட்டு வசரத்தை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு நடிக்கணும் இது பாகுபலி பாரி படம்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அங்கே ஒரு விட்டு கருப்பு மேக்கப்பு மேலே கிரீடம் இது பத்தாவது வார் சீக்குவன்ஸ் வந்து சார் இது வந்து பத்து நாள் சண்டை போட்டதுக்கப்புறம் வர சீக்குவன்ஸ் சார் அதனால் உங்கள் முகத்துலையெல்லாம் கொஞ்சம் புழுதி இருக்குன்னு ஒரு புழுதி எடுத்துகிட்டு வந்து கண்ணை மூடி உட்காந்து நம்ம மேலே அந்த கிரீடம் வச்ச இடத்துக்கு கீழே புழுதி அதிகமாக இருக்கணும் இந்த இடமெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கிரீடத்தை வச்சு நம்ம செல்லாமல் ஓதுவாங்க கண்ண முடிங்க சார் மூக்கண்ணா ஒட்டு அந்த கிரீடத்தை கழிச்சு உட்காந்துட்டு நாசர் சார் கிண்டல் பண்ணுவார் என்ன பாகுபடி செட்டுக்கு வந்து என்ன ஞானியே வணக்கம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ஒரு ஞான நிலையில் இருந்து அந்த படம் நடிக்க முடியும் இந்த படம் தான் வந்து முதல் முறையாக விக் இல்லை மீசை இல்லை எந்த விதமான ஐப்ரோ சின்னதான ஐப்ரோ பென்சில் வந்து வரைஞ்சிருந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு இங்கே ஐப்ரோ வந்து திக்காக இருக்கும் இங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் அதை மேட்ச் பண்ணுறக்க ஐப்ரோவில் கோடு போட்டாலும் கூட இங்கே கை வரதுக்கு யோசிக்கும் அதனால் நான் டைரக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் இந்த படத்தில் வந்து எல்லா சீனையும் நான் முகத்தை தேய்ச்சிட்டே நடிப்பேன் சார் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்க என்ன இதை விட்டு எனக்கு மறுபடியும் சான்ஸ் கிடையாது எல்லா சீன்லேயும் ஏய் நீ என்னடா சொல்லுவார என்ன என்ன சொல் கமான் கமான் சொல் அப்படியெல்லாம் இப்படியே வந்து நீ மறுபடியும் அந்த வாய்ப்பு எப்போ கிடைக்கும் படம் படம் ஹிட் ஆகி படம் வந்து டெஃபினட்டாக ஹிட் ஆகிரும் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து நம்ம வந்து சினிமாவில் தான் ரொம்ப சென்டிமெண்ட் பார்ப்போம் நம்ம ஒரு படம் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா கோபி செட்டி படத்தில் சின்ன தம்பி எந்த ஜன்னல் வழியாக குஷ் பெட்டி பார்த்ததோ அதே ஜன்னல் வழியாக அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால படம் ஓடிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் சார் நீங்கள் இப்படியே வந்து அதான் சார் நல்லா நல்லா இந்த கோயம்புத்தூர் பக்கம் சொல்லுவாங்க நோகாம நோம்பி கும்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இல்லாட்டி கதைக்கு ரூம் போட்டு போக யோசிக்கிற மாதிரி என் கெட்டப்புக்கு ரூம் போட்டு யோசிக்கிறதுங்க படத்துக்கு படம் வேறு கெட்டப் இதனாலேயே எனக்கு நிறைய படம் நடிக்கவே முடியறது இல்லை அப்படியே போனோன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு ஷூட்டிங் போகல சார் அதில் தாடி இருக்குது இதில் தாடி இல்லை இதில் ஃப்ரெஞ்சு பியர் சார் அதில் ஃபுல் பியர் சார் இதில் இப்படி சார் அப்படி சார் என்ன ஆகிறது அதனால் இப்படி வந்துச்சுன்னா ஜாலியாக வந்து நல்லா எல்லாம் பண்ணி நடித்து இப்படி ஒரு திருப்தியாக நடித்த ஒரு படம் இதுக்குள்ளே வந்து அழகான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது என்ன என்ன ஒரு அரசியல் படமும் அது இருக்குது அதனால் எல்லா வகையிலையும் திருப்தியாக இருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும்